にちは、ちえです。出張ダイヤルイレブンダバオ編。初回の今回は2つのスポットに行ってダバオの歴史を学んでみたいと思います。ここはダバオの中心街ですが、とても雰囲気が良くて歩きやすいです。道が比較的綺麗で物乞いさんも少なく、土間げてと比べると野良犬も少ないですね。ご存知の方も多いと思いますがダバオはフィリピンで最も安全な街と言われています実際に街の中を歩いてみてその名声は伊達ではないと実感しましたサンペドロ大聖堂はミンダナオ島最古のカトリック教会と聞いていたんですがなんとコンクリート製ですねこちらは聖堂のドレスコード、過度な肌の露出は現金です。うわあ、すごく広いですね。こういった形状の教会は私は初めてです。教会の名前になっているサンペドロつまり聖ペテロはダバオの守護聖人です1847年この地に到着したスペイン人征服者たちによって建設されました当時の建材は日林と竹でしたが20世紀半ばに木造で再建さらに1964年にコンクリートで改築されましたなるほどだから近代的な雰囲気なんですね正面入り口の屋根はミンダナオ島のイスラム教徒の伝統船ビンタが十字架を掲げて水上を進んでいるイメージでデザインされていますイスラム教とキリスト教の共存の精神を表しているそうです大聖堂のすぐ隣にベルタワーもありましたベルタワーも近代的ですねドマゲテのベルタワーと全然違って驚きましたせっかく教会に来たのでキャンドルを灯していこうと思いますキャンドルは色ごとに違う意味を持っています今回は世界平和を願う白と健康祈願の紫にしました私はカトリックではありませんがこうして教会でお祈りをすると心がとても落ち着く気がしますさて2つ目のスポットがこちらダバオミュージアムです館内は動画撮影禁止だったためここからは静止画でご紹介します。1階の展示スペースの最初にダバオの巨大な年表がありますまずこちらで簡単にダバオの歴史を追ってみましょうダバオ地方に最初にやってきたのはネグリト族という人々だと考えられていますタリカット島では紀元前2700年頃と思われるネグリト族の石器が見つかっていますまたミンダナオ島南部サランガニの洞窟では紀元前300年から紀元後500年頃の埋葬品が見つかっています当時の高い文化性が伺える貴重な考古学資料だそうです紀元後400年頃にはダバオ地方でマノボ族が中国やベトナムと交易していた記録がありますダバオ地方にはこのマノボ族のほかブラーン族、オボ族、バゴボ族、マンダヤ族など複数の民族がいてこれらの先住民族は総称してルマドと呼ばれています14世紀後半から17世紀前半にかけては中国の民王朝時代の陶磁器が多く出土していてダバオが主要な貿易港であったことが伺えますまた16世紀初頭にはフィリピン最初のスルタンとされるムハンマド・カプンスワンがミンダナオ島に移住この地でイスラムの教えを解き以降ムスリムによる統治が始まります同じ16世紀フィリピンの交易にわたってスペインによる統治が始まりますミンダナオ島にもポルトガルやスペインの艦隊が到着しますがこの時点ではまだスルタンの統治下にありましたスペイン人がダバオ周辺を征服したのはなんと19世紀半ば
フィリピンの他の地域よりもかなり遅かったんですね1900年にアメリカ軍が上陸し統治を開始ここから多くの農園が開拓されダバオの経済発展が始まりますそして日本との深い関わりが始まるのもこの頃ですこの先は1階の企画展エリアで見ていきましょう企画展のテーマはダバオと日本の関係ダバオ地方と日本人との接触は16世紀にはすでに記録されていますこれは江戸時代の公開図でフィリピンの島々がこのように記載されていますその後大量の日本人がフィリピンに来ることになったのは1903年から始まったアメリカによるベンゲット道路の建設がきっかけでしたこの道路はマニラと夏の首都バギオをつなぐためのもので雇用された約2000人の労働者のうち1500人ほどが日本人でした全長約41キロにわたる険しい山道での建設作業は過酷を極め労働者たちは疲労を困憊していたといいますそんな労働者たちに新天地としてダバオのアバカ農場での仕事を進めたのが道路建設に一緒に従事していた大城構造士と当時マニラの実業家だった大田京三郎氏でしたアバカはマニラーサとも呼ばれる多年性植物で強度の高い繊維素材として家具やカバンなどに使われています当時は特に船舶用のロープの原料として高い需要がありましたこうしてダバオにやってきた日本人労働者たちはやがて自身で農場を運営しこの種のアバカ産業を大きく成長させていきます栽培技術の確立や取引システムの構築作業工程の機械化など日本人入植者たちの取り組みによってアバカ産業は革新的な進歩を遂げましたこの時期、ダバオは最高品質のアバカ繊維の産地として世界的な評判を確立しますアバカ産業の発展とともにもたらされた秩序がダバオの社会全体にも反映されていきます道路や灌漑設備、学校、病院などの整備が進みました1938年にはダバオに住む日本人の人口は約1万8000人に到達ミンタルと名付けられた日本人街には日本式の家屋、日本人学校、さらに神社まで作られ見た目もまさに日本人の街だったといいます急激な経済発展に沸く一方で日本人による土地所有がどんどん広がっていくことへの反感も生じていました当時日本人は合法的に土地を得るために現地の女性と戦略結婚していました1933年には日本人男性と現地女性の結婚は約200組を記録しています利害関係を持ちながらも共に発展していったダバオの人々と日本人入植者たちしかし1941年太平洋戦争が開戦ダバオにいた日本人はアメリカ軍とフィリピン軍によって強制収容されましたしかし同年12月に日本軍がダバオを占領強制収容されていた日本人は解放されましたが一方で多くのフィリピン人が殺害されましたその後ダバオの日本人社会はどうなっていったのか情報ポータルサイトダバウォッチで日系2世として当時を生きた田中愛子さんのインタビューが掲載されています当時の詳細な状況を伺い知れる貴重なインタビューでとても読み応えがあります概要欄にリンクを載せているので興味がある方はぜひ見てみてくださいいやー1回だけですでにかなり見応えがありましたがこのミュージアム2回も素晴らしいんです2階のギャラリーではダバウ地方の先住民族の文化が紹介されていますダバオ地方には15もの先住民族がいるんですね展示品の中からいくつかご紹介しましょうこちらは貧老紙の箱東南アジアでは古くから貧老紙と石灰を一緒に噛んで嗜好品として楽しむ習慣がありますこれらは貧老紙の葉や種を入れる真鍮製の箱で結婚の引き出物としてもよく用いられていたそうです続いてはこちらパコボ族の感謝祭ギナムの様子を再現していますギナムは飲むという意味で部屋の各隅に置かれたワインを飲みご馳走を食べドラの音に合わせて踊り豊作や健康旅の安全などを祈願したそうですこちらも儀式の様子ですこれはカラガン族とパコボ族に伝わるラビのダンスという儀式ラビは病気を治してくれる癒しの精霊です演者は音楽に合わせて踊りながら精霊を呼び自身に憑依させてさまざまな動きを見せます一種のトランス状態になることもあるそうです
一体どんな感じなのか見てみたいですねこちらはマンダヤ族の旗織りをする女性マンダヤ族の伝説では旗織りの技術やデザインは精霊が人間に教えるもので旗織り自体が神聖な行為とされています旗織りをする場所も神聖な場所なので男性は立ち入りを禁じられていたそうですこちらは装飾品の数々このブラーン族の首飾りはなんと猿の頭蓋骨が使われていますこういった先住民族の文化が伺いしているミュージアムは私の住むドマゲテにはおそらくないのでとても見応えがありました中心部からは少し離れていますがダバオに来たらぜひ訪れてほしい本当におすすめのミュージアムです